Hello everyone, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the summary of the graphic novel American Born Chinese by Jean Leon Young. So uh, in this video we'll be discussing the summary and some of the themes that we can see in the story. It comes under uh, PGS3 World Literature 2 paper. Okay. So actually this moon story alana I turn varina the interconnected ana either a graphic novel anangodi uh or kana. So first story in the barana the monkey king in the story anna. Monkey king and the barana the flower fruit mountain ile uru dajavana angane uhameth heaven il uru party varinanda po monkey king and the attendee and pogo non dangilem. Angu take a Anivadan Kitanilaga take a Praveshi came in. Karnanda, our the guards of Parain, the monkey king, Anganturu, and the human Allah, Prathet shoes on the Idata the Vundana, Anivada Milata than the Parainam. Pakshena polum, monkey king of the Talikirnanda, Avadola, Ella, deity, so eta Udu and the Nuru commotion, Udu fight over another Kananda. Pakshena polum and the Tiricha. Flower fruit mountain like a thirty variant or avasta verinunda. Pakshapa sota, monkey king in a sonda muru and then sonda or appearance la uru uru insecurity. Tane kanan alengil tande uru appearance la uru mata venam and uru valare thivra matulur agraham. Monkey king don't nunda. Angane in the idu adatha dosan the ne a uru king tatalola ella verim shoes a rikin on uluru niaman gondo vanuna matramala. Embadu the Vasa taker Chambers Lake Chambersi Tane Idno under Kung Fu practice yana. Embadu the Vasam Kung Fu practice yadu under. He achieves the four major disciplines of invulnerability and four major disciplines of bodily form. Basically, para another, you would embadu the Vasam meditate yadu under Kung Fu padishu under Korcha and then magic Korcha Siddhi or Gitan under. Adendokiana, Unna immortality. American Patitilla, immortality kitten under the polythene, shape shifty and all your ability, monkey king, nadi kununda. Apa the Rimbo Baki and the Nauru Mountain Lola, our king Tatilola Baki Larkan, Sandosha Manakarna Mitraim, Vala, the powerful light is under the leader, Vernuna Barinel, Urivada Sandoshunda, Napolem, our Kuru Samshian Barina, the power the Raja Vada, the monkey king. Ipa Kodulum Uru Manishin to do Ruba Maita Tonikino, Urivaki, you remember the Vasatauru. Uh, discipline karna marikya. He looks more like a human and less like a monkey now. Okay. As a man, heaven is in the message of Adan under Ada either under the hour party on the curio commotion. Other arnum, even a monkey king in a uh, and Vada Shiksha with a chit under no parnion to load a message on a Paksha monkey king parano, either a mistake on Ada either. That's why we have to do the monkey king. We have to do the transformation. We have to do the monkey king. We have to do the monkey king. So he says that he is no longer the monkey king and is now the great sage, equal to heaven. So that is his new name. Now we have to do the identity. Monkey King Sigirikinunda. Pakshe, other Arden than a Sigirikinilla. Ada either Auru, where would deities Arden than either Sigirikinilla. For example, Idan Avo Kuang, Dragon King of the Eastern Sea. When he hears that this Monkey King has changed his name and is now a new person, he actually laughs at this pronouncement and he tries to proceed with the execution. But when the Monkey King storms on him, he accepts the name. Abangane. Uh, Elavering Kunda, Nurbanda Buram, Tandapudur identity, Monkey King Anga and Dana. Uh, Some of the pitched Kayana. Avasanam in the Zambuichu uh, Namal Devuru, Vishwasamundala, Deva Mardin, Deva Mana Namala Parinuru, in the Hindu mythology, Lada Brahma Vana, Greek mythology, Lada Zeusana. Other Polatane, Iver Devuru, mythology, ila, the king of the king or the creator of the world and the Parinuda. Zeyozung and all of character. Okay, Zeyozung and that take a all deities are there. Now, if we talk about the first one, the monkey king, the first one, the very one, nuisance, the one, menace, the one, the shallow man, the one, the first 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 one, the
അങ്ങനെ ജയൂസും മങ്കി കിങ്ങിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മങ്കി കിങ് അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മങ്കി കിങ് അവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ലോകത്ത് അഞ്ച് ഗോൾഡൻ പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു അഞ്ച് സ്വർണ്ണ തൂണുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ പില്ലറിൽ തൻ്റെ പേര് കൊത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹി യൂറിനേറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ജയൂസുങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ജയൂസും തൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് വിരളുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു വിരളിൽ മങ്കി കിങ്ങിൻ്റെ പേര് കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി നേരത്തെ ആ ഒരു അഞ്ച് തൂണുകളെന്ന് പറയുന്നത് വെറും തൂണുകളല്ല ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻസ് ജയൂസുങ്സ് ഫിംഗേഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഫിംഗേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇ മങ്കി കിങ് കാർഫ് ഹിസ് നെയിം ആൻഡ് ഓൾസോ യൂറിനേറ്റ്സ് ഓൺ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു കൊണ്ട് ജയൂസും എന്താണ് വീണ്ടും ആ ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടു നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മങ്കി കിങ് ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പകരം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ദേവന്മാരുടെ ദേവനെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ജയൂസും ഒരു പർവ്വതം തന്നെ മങ്കി കിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മങ്കി കിങ്ങിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാപ്പ് ട്രാപ്പാണ് അതിനുള്ളിൽ മങ്കി കിങ്ങിനെ ഒരിക്കലും കുംഫു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം മങ്കി കിങ് അവിടെ ആ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ പെട്ടു പോവുകയാണ് ആ ഒരു സമയം ഒരു മങ്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹിസ് നെയിം ഇസ് വോങ് ലൈ സൗ ആൻഡ് ഹീസ് ഓൺ ഹിസ് ജേണി ടു ദ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ജയൂസും ആസ്ക് ഹിം ടു മേക്ക് മങ്കി കിങ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾ അപ്പോൾ വോങ് ലൈ സൗ എന്നൊരു മങ്കിന് ഒരു ഡിസൈപ്പിളിന് ആവശ്യമുണ്ട് ജയൂസുങ്ങിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മങ്കി കിങ്ങിനെ ഡിസൈപ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മങ്കി ആ ഒരു ട്രാപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി മങ്കി കിങ്ങിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കുങ്ഫു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുകയും തിരിച്ച് എന്താണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യ രൂപമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മങ്കി കിങ്ങിനുള്ളത് ഈ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറി തിരിച്ച് പഴയ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നും ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുള്ളൂവെന്നും വോങ് ലൈ സൗ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മങ്കി കിങ് അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്രകാരം മോചനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മങ്കിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ആവുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ജിങ് വാങ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആൾ ഒരു പയ്യൻ്റെ കഥയാണ് ജിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമിഗ്രൻ്റ് ആണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് യു എസിലേക്ക് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫുൾ ഫാമിലി ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ചൈന ടൗണിലാണ് ജിൻ ശരിക്കും ജനിക്കുന്നതും അവിടെ വെച്ചാണ് വളരുന്നത് പിന്നീട് അവരെന്താണ് ഒരു പിന്നീട് അവർ സബേർബ്സിലേക്ക് സിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ജിന്നിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വെച്ച് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ജിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു എന്താണ് ഒരു ഹേർബലിസ്റ്റ് വൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല അതായത് ജിന്നിൻ്റെ അമ്മ എല്ലാ വർഷ വീക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു ഹെർബലിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഭാര്യ ജിന്നോട് സം സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ വളരുമ്പോൾ എന്താകണമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് ജിന്നിനോടും ചോദിച്ചത് വളരുമ്പോൾ എന്താകണമെന്ന് അപ്പോൾ ജിൻ പറയുന്ന എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആകണമെന്ന് അപ്പോൾ ജിന്നിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത സ്വപ്നമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെർബലിസ്റ്റിൻ വൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയല്ല നിൻ്റെ നീ നിൻ്റെ ആത്മാവ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ കാര്യമാകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഹെർബലിസ്റ്റ് വൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതിന് ശേഷമാണ് അവർ ആ ഒരു സബേർബ്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നതും ജിൻ തേർഡ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചാണ് ജിന്നിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് എന്
അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ജാപ്പനീസ് ജിൻ ചൈനീസ് ലീനേജ് ആണ് ജാപ്പനീസ് ലീനേജ് ഉള്ള ഒരു സൂസി നക്കമുറ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അവർക്കും ഇതേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഫോ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം എന്താ അവർ ഏഷ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും ഉണ്ട് ഗ്രഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ പീറ്റർ പിന്നീട് സ്കൂൾ മാറി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പീറ്ററിന് പകരമായി വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് വെയ്റ്റ് ചെങ് വെയ്റ്റ് ചെങ് ഓൾസോ കംസ് ഫ്രം തായ്വാൻ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഏഷ്യൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ജിന്നിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ജിന്നിന് വെയ്റ്റിങ്ങിനോട് ഉള്ള ഒരു വിദ്വേഷമാണ് വേറൊന്നുമല്ല ജിന്നിന് എന്താണ് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇഷ്ടമല്ല ഏഷ്യൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാരണം ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാരണമാണ് ഇത്രയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നേടേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ജിന്നിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി ഏഷ്യൻ ലീനേജിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒട്ടും അടുക്കാറില്ല ജിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റിങ് വന്നപ്പോഴും ഒരു കണക്ഷന് പകരം ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ലൈക്കാണ് ജിന്നിന് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് വെയ്റ്റിങ്ങും ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അടുക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന തേർഡ് സ്റ്റോറിയാണ് സിറ്റ്കോം ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റ്കോം കോൾഡ് എവറി വൺ റവ്സ് ചിൻകി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ ലാഫ് ട്രാക്ക് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലാഫ്റ്റർ ഓ ക്ലാപ്പിംഗ് ഫ്രം എൻ ഓഡിയൻസ് ഈ ഒരു സീനിൽ ഒരു സബേബൺ ലിവിംഗ് റൂം ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാനി ആണ് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഡാനി മെലനി എന്നൊരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം ഡാനിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ കസിൻ ചിൻകി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്കും ചിൻകി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ചിൻകി വരുന്നുണ്ട് ചിൻകിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് He is dressed in traditional Chinese cloth and has yellow skin, buck teeth, long queue. And he mixes up his pronunciation. He compliments Melanie's bust and salivates. And even at school, Chingy is an embarrassment for Danny. He answers every question in class correctly. Eats uh, crispy fried cat gizzards with noodles for lunch. Peas in the cock can. of Steve an older boy on the basketball team who Danny admires and he also goes to the library after school while Danny has tense detention tries unsuccessfully to ask Melanie out and goes to the gym appo basically parnu varunnathu chinki nu parunnathu endana oru cousin aanu adagond enna korchum kodi oru oru endana chinese traditional oru ഒരു ബിഹേവിയറാണ് ചിങ്കിക്കുള്ളത് വളരെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഡാനി പക്ഷെ ഡാനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ചിങ്കി കസിനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താ എവിടെ പോയാലും എംബാരസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡാനിക്ക് ചിങ്കി എന്ന് വന്നോ അന്ന് തൊട്ട് ആൾക്കാർ ഡാനിയെ വിളിക്കുന്ന ഡാനി എന്നല്ല ചിങ്കിയുടെ കസിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് എല്ലാവരും ഡാനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ചിങ്കിയെ ഇൻഫാക്റ്റ് ചിങ്കി കാരണം എന്താണ് എയ്ത്ത് ഗ്രേഡ് തൊട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഡാനി സ്കൂൾ വരെ മാറുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ സ്കൂളിലും ചിങ്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നു ചിങ്കി കാരണമുള്ള എംബാരസ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീവ് എന്നൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു എംബാരസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഡാനി അത്രയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് ജിന്നിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരെയാണ് ജിൻ ഇപ്പോൾ സെവൻത്ത് ഗ്രേഡിലാണ് അപ്പോൾ ജിന്നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സൂസി വെയ്റ്റൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റൻ ആൻഡ് സൂസി ആർ ഡേറ്റിംഗ് നൗ ഓൾസോ ജിൻ ഹാസ് എ ക്രഷ് ഓൺ എ ഗേൾ കോൾഡ് അമീലിയ ആൻഡ് സൂസി ആൻഡ് വെയ്റ്റൻ ആർ നോർമലി യുണോ ടീസിങ് അബൌട്ട് അമീലിയ ടു ജിൻ അപ്പോൾ ജിന്നിന് അമേലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അത് കൺഫേസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ക്രഷാണ് പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലൊരു
ഒരു എന്താ ജലസി തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമേലിയും ഗ്രഗും എന്താണ് സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു കെമിസ്ട്രി തോന്നുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് സോ ഹി ഈസ് ഓൾസോ ജലസ് ഓഫ് ഗ്രഗ് അങ്ങനെ ഗ്രഗിൻ്റെ രീതിയിൽ മോഡി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും അമേലിയെ തിരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജിൻ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വേയിച്ചിരുന്ന അമേലിയും സെലക്റ്റ് ആയി എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസറ്റിൽ ഒരു ഒരുമിച്ച് ലോക്കായി പോകുന്നു ആ സമയം വെയ്ച്ചൻ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് ജിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അമേലിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ജിൻ വന്ന് ഇവ രണ്ടു പേരെയും രക്ഷിക്കുന്നു അമേലിയെ ഒരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊരു മൂവി ഡേറ്റിന് പോകുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എം വാട്ട് ഓക്കെ ഈവൻ ദോ ജിൻ ഫീൽസ് എ ലിറ്റിൽ ബെറ്റ് ഓഫ് എംബാരസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓക്വേർഡ്നെസ് ബട്ട് താങ്ക്സ് ഫുള്ളി ദ ഡേറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ദേ ഗോ ടു ദ ഗോ ടു വാച്ച് എ മൂവി ദേ ഗെറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്സ് ആൻഡ് ഗ്രഗ് സീസ് ദം ആസ് ദ ലീവ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജിൻ രണ്ടാമതൊരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടി അമേലിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയം ഗ്രഗ് വന്ന് ജിന്നിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അമേലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഗ്രഗിന് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു റൊമാൻറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു എന്താ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് അത് ഒരു ബാരിയറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രഗിന് തോന്നുന്നില്ല ഇവ രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു മാച്ച് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇത് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജിൻ ആദ്യം അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയം സൂസിയെ കാണുന്നു സൂസിക്ക് എന്താണ് സൂസി അവിടെ പുറത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നു സൂസി ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആരും തന്നെ എന്താണ് ഒട്ടും വെൽക്കമിങ് അല്ല സൂസിയെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് സൂസിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതൊരു ഏഷ്യൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് അതവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അങ്ങനെ അവൾ തിരിച്ചു വന്ന് സങ്കടം പറയാണ് സോ ദാറ്റ് ടൈം ജീൻ ലീൻസ് ഓവർ ആൻഡ് കിസ്സ് സർ ആൻഡ് ഷി പഞ്ചസ് ഇം ഇൻ ദ ഫേസ് ആൻഡ് വെൻ വെയ്റ്റിങ് കംസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ഹി ആസ്ക് ജിൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ എ ഫൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ദേ സ്റ്റാർട്ട് പഞ്ചിങ് ഈച്ച് അത് ആൻഡ് ദ ഫൈറ്റ് എൻസ് ദർ സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ സമയം ആ രാത്രി എന്താ ജിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ആ ഒരു ഹെർബലിസ്റ്റ് വൈഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെർബലിസ്റ്റ് വൈഫ് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ജിന്നോട് പറയാണ് നീ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്നെ നീക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ജിന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണ്ട എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രീമിന് ശേഷം ജിൻ വന്ന് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനിൽ കാണുന്നത് ഡാനിയാണ് സോ ദി തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇസ് ദി പേഴ്സൺ ദി ഡാനി ദാറ്റ് വി സി ഇൻ ദി സിറ്റ് കോം എവറി വൺ റവ്സ് ചിൻകി ഇസ് ദി ഓൾട്ടർ ഈഗോ ഓഫ് ജിൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ജിൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ മൾട്ടിവേഴ്സിൽ ജിന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർ ഈഗോ ആണ് ഡാനി അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ജിന്നിസ് ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് ലീനേജ് ഹു ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ചൈനീസ് ബട്ട് ഡാനി ഈവൻ ദോ ഹീസ് ഫ്രം ചൈനീസ് ലീനേജ് ഹീ ഈസ് മോർ ഹി ലുക്സ് മോർ ലൈക്ക് എ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻ വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ജിൻ വോണ്ട്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ച് എവറി വൺ റവ്സ് ചിൻകി എന്നുള്ള സിറ്റ് കോമിലേക്ക് പോകണം മറ്റേ മൾട്ടിവേഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഡാനി ഉണ്ട് ഹു ഈസ് നമുക്ക
അപ്പം ഇടയ്ക്ക് അടുത്തൊരു ഫൈറ്റ് ബ്രേക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഡാനയും ചിങ്കിയും തമ്മിൽ പക്ഷേ ചിങ്ക് തിരിച്ച് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുംഫു ഉപയോഗിച്ചാണ് കുംഫു മോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ സമയം എന്താ ഡാനി ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു പഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിങ്കി ട്രാൻസ്ഫോം ആകുകയാണ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഈസ് നോക്ക്ഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് റിവീൽ ടു ബി ദി മങ്കി കിങ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ മങ്കി കിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റർ ആണ് മങ്കി കിങ് സോ എങ്ങനെയാണോ ജിൻ ജിന്നിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർ ഈഗോ ഡാനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മങ്കി കിങ്ങിൻ്റെ ഓൾട്ടർ ഈഗോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിവേഴ്സ് അഗെയിൻ മങ്കി കിങ്ങിൻ്റെ ഓൾട്ടർ ഈഗോ ആണ് ചിൻകി ഡാനിയുടെ കസിനായിട്ട് വരുന്ന ചിൻകി ഹു നോസ് കുൺഫു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മങ്കി കിങ്ങിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഡാനിയും ഒരു എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഡാനി ട്രാൻസ്ഫോമായി വരുന്ന ആരാണ് ഓൾട്ടർ ഈഗോ ആയിട്ടുള്ള ജിന്നായിട്ട് ഇനി മങ്കി കിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണെന്ന് മങ്കി കിങ് താൻ ആരെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്ച്ചൻ ജിന്നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വെയ്ച്ചൻ വെയ്ച്ചിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് വെയ്ച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് മങ്കി കിങ്ങിൻ്റെ മകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കിങ് ഓഫ് ദി കിങ് ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ജെ യു സുങ്ങിൻ്റെ എമിഷറി കൂടിയാണ് വെയ്ച്ചൻ അപ്പോൾ വെയ്ച്ചിൻ്റെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് വെയ്ച്ചിങ്ങിന് ആക്ച്വലി ഒരു ടെസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വേർച്വ്യൂ അതായത് നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരത് കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് വെയ്ച്ചിങ്ങിന് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെയ്ച്ചിങ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ആ ഒരു പേരിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു പക്ഷെ നാലാമത്തെ വർഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജിൻ അമേലിയായിട്ടൊരു ഡേറ്റിന് പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ജിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊട്ടും ഒരു ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡേറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് ഏഷ്യൻ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഏലിയൻ കോൺസെപ്റ്റാണ് സോ വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിൻ വെയ്ച്ചിങ്ങിനോട് പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ കള്ളം പറയണം ജിൻ്റെ അമ്മയോട് കള്ളം പറയണം വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതാണെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വെയ്ച്ചൻ ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു കള്ളം പറയുന്നു ഈ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വെയ്ച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അവിടെ മുടങ്ങിയാണ് കാരണം ഒരു രീതിയിലുള്ള തെറ്റും കളങ്കവും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നല്ലോ ടെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു തെറ്റ് ഒരു കള്ളം പറയുന്നു അതൊരു ഒരു തെറ്റായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ വെയ്ച്ചിങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താണ് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ സെൽഫിഷ് ആണ് ഹൊറബിൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വെയ്ച്ചിങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നു എന്താ അതിനുശേഷം മങ്കി കിങ്ങിനെ ഒന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മങ്കി കിങ് ചിൻ കീയുടെ രൂപത്തിൽ ജിന്നിനെ പകരം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ മങ്കി കിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു റിവെഞ്ചിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു മെസ്സേജ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നതെന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ആ ഒരു ആ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മങ്കി കിങ് സേസ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഹാവ് സേവ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് വിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഇൻ എ മൗണ്ടൻ ഹാഡ് ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി എ മങ്കി ആൻഡ് ലീവ്സ് ജിൻ എ ബിസിനസ് കാർഡ് ഫോർ എ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലുള്ളൊരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിമാനം അതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അമേരിക്കൻ ബോൺ ചൈനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മങ്കി കിങ് ജിൻ വാങ് ഡാനി ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഇവർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് മങ്കി കിങ് ഓൾട്ടർ ഈഗോ ആണ് ചിൻകി അത് ഡാനിയുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ജിൻ വാൺ തന്നെയാണ് ഡാനി അവരുടെ ഓൾട്ടർ ഈഗോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോ ദീസ്
അതുകൊണ്ടെന്താ സംഭവിച്ചത് മങ്കി കിങ്ങിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം ഇമ്പ്രസ്മെൻറ്റ് നേരിടേണ്ടി വന്നു ജിന്നിന് എന്താണ് ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സെൽഫ് ഹേറ്റ്രഡ് ആണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡാനി ആവേണ്ടി വന്നത് ഓൾട്ടർ ഈഗോ ആയത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി വിശ്വസിക്കുക കാരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മാവിനെ വിറ്റുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം തടവിൽ ആക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ബേസിക്കലി മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഇതിൽ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേസിസം ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അതർനെസ് അത് മങ്കി കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡി ടി എസ് ആരും തന്നെ എന്താണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കളിയാക്കുന്നു ഒരു ഒരു രീതിയിൽ വധശിക്ഷകൾ നൽകുന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അതർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നിൻ്റെ കേസിലും ഏഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു അതെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ജിന്നിനെ അതുപോലെ തന്നെ സൂസിയെ വേച്ചിങ്ങിനെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ബുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആ ഒരു റേസിസം അത് അതിലൂടെ വരുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുമാണ് ആ രണ്ട് സ്റ്റോറിയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് എഗെയിൻ ഡാനിയുടെ സ്റ്റോറി വരുമ്പോഴും ചിൻകിയെ ഡാനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹീസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ചിൻകി ആസ് എൻ അതർ ആസ് എ റേസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ഹെം അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു തീം കാണുന്നു പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഇതിലൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് മങ്കി കിങ്ങിനും ട്രാൻസ്ഫോം ആകണം മനുഷ്യനാകണം ജിൻ ജിന്നിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് യൂറോപ്യൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡാനിക്ക് ചിൻകി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആവണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അത് വലിയൊരു വില കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ജിന്നിന് ശരിക്കും ആത്മാവ് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഡാനി ആകാൻ അതുപോലെ തന്നെ മങ്കി കിങ്ങിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം ഒരു ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് സോ ദ തീമാറ്റിക് എംഫസിസ് റിമെയിൻസ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ട്രൂ ടു വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് വൺസ് ഒത്തൻറ്റിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തീം ഇസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഇൻ അമേരിക്ക ആസ് ദി ചൈൽഡ് ഓഫ് ഇമിഗ്രൻസ് ഇത് ബേസിക്കലി രണ്ടാമത്തെ ജിൻ വാങ്ങിൻ്റെ ഇതിലാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജിൻ ആണെങ്കിലും സൂസി ആണെങ്കിലും വെയ്റ്റിങ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡാപ്റ്റായി വരണമെന്ന് സാധിക്കില്ല കാരണം മെയിൻലി അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അമേരിക്കൻ ബോൺ ആണ് ഇവർ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഒത്തൻറ്റിക് അമേരിക്കൻസ് ആയിട്ട് ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ലീനേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം അതിലായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് റേസിസം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റേസിസം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അതർനെസ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യലി ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ ഇമിഗ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയിലൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ്ങും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ആകണം എന്നുള്ളൊരു ഒബ്സഷൻ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ്സ് ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫിക് നോവൽ അമേരിക്കൻ ബോൺ ചൈനീസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് സംവാട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ് and do like the video share your opinions and i'll see you in the next video thank you